ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره واجر كبير الله سبحانه وتعالى رهسيماي سوچكان يخشون ربهم ربنا بايപ്പെടുന്ന ആളുകൾ بالغيب എന്ന ബിൽഗൈബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദൃശ്യമായി കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ തഫ്സീറുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയെ രഹസ്യമായി ഭയപ്പെടുന്നു പരസ്യമായി എല്ലാരും ചെയ്യുന്ന സംഗതിയാണ് അള്ളാഹുനെ ഭയപ്പെടുന്നത് പരസ്യമായിട്ട് ഇല്ലേ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ഉണ്ട് പിന്നെ എപ്പോഴാ പിന്നെ മനുഷ്യമാര് ഭയപ്പെടാത്ത എപ്പോഴാ ഭയപ്പെടാത്തത് ാണ് <laughs> ജീവിതത്തിൽ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അത് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി രഹസ്യമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗം എന്താ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന വിഷയം പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന സംഗതി എന്താണ് ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും രണ്ട് ഇരു ലോകങ്ങളിലും അള്ളാഹു സുബാനു താല അവനുണ്ടാക്കുന്ന നഷ്ടം അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബോധം അതും ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവണം എന്താ തെളിവ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു ഹദീസ് ഇമാ ബിബിൻ വാജ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം സൗബാൻ റദി അള്ളാഹു തആല അൻഹു ആണ് ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ലാ അഅ്ലമ അൻ അഖ്വാമ മിൻ ഉമ്മതി യഅതൂന യൗമൽ ഖിയാമതി ബി ഹസനാതി അംസാലി ജിബാൽ ഇത്തിഹാമ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം അവർ വരും പരലോകത്ത് അള്ളാഹു സുബാനു താലയുടെ അടുക്കൽ ഒരു തിഹാമ മലയോളം അതെങ്ങനെയുള്ള ബീവൻ വെളുത്ത തിഹാമയുള്ള തിഹാമ മലയോളം ഹസനാത്തുകളുമായി സൽക്കർമ്മങ്ങളുമായി എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം കടന്നു വരും പല ലോകത്ത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹ് റസൂല് തുടർത്തി അതിനെ ആക്കി തീർക്കും എങ്ങനെ പൊടിച്ച് ഒരു ധൂളിയാക്കി അള്ളാഹു സുബാനു വാല അവൻ ഒരു തിഹാമ മലയോളം വലിയ മലയോളം വലിപ്പമുള്ള രൂപത്തിൽ ഹസനാത്തുകളുമായി കടന്നു വരുന്ന അവന്റെ ആ ഹസനാത്തുകളെ മുഴുവനും പൊടിച്ച് ധൂളിയാക്കി പാപ്പിച്ചു കളയുമെന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാവട്ടെ ആരെയാസുലമയുടെ ഉമ്മത്തിന്റെ വിഷയമാണ് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് വർണ്ണിച്ചു തരണം ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് വിശദീകരിച്ചു തരണം ഞങ്ങൾ അറിയാതെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അവർ ഏതാണ് അവരുടെ രൂപം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് വിശദീകരിച്ചു തരണം റസൂലേ എന്ന് റസൂൽ വലൈവസ്ലമയോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ മറുപടി പറഞ്ഞത് എന്താ നിങ്ങളുടെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അവർ അവർ രാത്രിയെ സ്വീകരിക്കും നിങ്ങൾ രാത്രിയെ സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അവർ രാത്രിയെ സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അവരും രാത്രിയിൽ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ് രാത്രിയിൽ നിന്ന് നമസ്കരിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ അതുപോലെ രാത്രിയിൽ നിന്ന് നമസ്കരിക്കുന്നവരാണ് അവർ പക്ഷേ വലാഖിന്നഹും പക്ഷേ എന്താണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത അഖ്വാമുൻ ആ വിഭാഗം ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഇദാ സലൌ അവ ഒറ്റപ്പെട്ടാൽ അവ ഒറ്റക്കായാൽ അവ രഹസ്യമായ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ബിമഹാരിമില്ലാഹി ഇൻദഹ കൂഹാ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയിൽ അവൻ നിശിദ്ധമാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ റബ്ബ് ഹറാമാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ടോ കേട്ടുകൊണ്ടോ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടോ അവ അതിൽ വ്യാപൃതനാവുന്ന മുഴുകിക്കളയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ അമലുകൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബാത്തിലാക്കി കളയുമെന്നാണ് ജീവിതത്തിൽ കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഹബീബ്ന സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വ വസല്ലം വഹീദ് അലിസാനത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ആര് സംബന്ധിച്ച എഴിമുള്ള പ്രവർത്തിക്കുന്ന അമല് ചെയ്യുന്ന രാത്രിയിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന സക്കാത്തു സദക്കയും കൊടുക്കുന്ന പ്രബോധനം നടത്തുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ വിഷയത്തിലല്ലേ ഇത് ഇതൊന്നും നമുക്ക് പരലോകത്ത് ഉപകാരപ്പെടാത്ത അമലായി മാറുമെന്നാണ് നബീന മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനും ബാത്തിലാക്കി കളയുന്നു സഹോദരങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കാൻ എളുപ്പ പക്ഷേ ചെയ്ത അമലുകൾ പാടായി പോകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളടത്താണ് നമ്മുടെ വിജയം നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ പാടായി പോകുന്നു അവസ്ഥ കണ്ടോ നിർസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമായിട്ട് ചോദിച്ചു നിർസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ സഹാബത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മൻ അൽ മുഫ്ലിസ് ആരാണ് മുഫ്ലിസ് പാപ്പരായവൻ അപ്പൊ സഹാബത്ത് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പാപ്പരായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധീരാറോ ദീർഘമോ മതാഴോ വിഭവങ്ങളോ പൈസയോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒന്നുമില്ലാത്ത ആളുകൾക്കാണ് എന്തെന്ന് പറയല് പാപ്പരായ പറഞ്ഞ എന്ന് പറയൽ പക്ഷെ റസൂൽ അലൈഹി സ്വലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അവർക്ക് തിരുത്തി കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പാപ്പരായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നോമ്പും സക്കാത്തും സതക്കയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പരലോകത്ത് ഹാജരാക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വരും ആരെ അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ മറ്റുള്ളവരെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും മറ്റുള്ളവരത് അതിക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിമാനത്തെ വളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അവനെ മുഖത്തടിച്ചിരിക്കും അവനെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ പരാതികളുമായി ഒരു നീണ്ട നര അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു നിൽക്കും അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനു വച്ചാലെ ഇവൻ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ വേദിച്ചു കൊടുക്കും ആരാണ് പരാതിയുമായി വരുന്നത് പിന്നെ അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ തിരിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ദണ്ഡന കൊടുക്കാം അടി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം അവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇല്ല പിന്നെ അവിടെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരേ ഒരു സംഗതി മാത്രമാണ് അവൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേദിച്ചു കൊടുക്കുക അവന്റെ സമ്പത്ത് അതാണ് അവൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളാണ് പരലോകത്ത് അവന്റെ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടി കർമ്മങ്ങളാണ് ആ കർമ്മങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേദിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെയും ആളുകൾ ബാക്കി ഇവൻ ചെയ്ത ഇവൻ ചെയ്ത ആ തെറ്റുകൾ അത് പിന്നെയും ബാക്കി തുടർത്തി എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് പിന്നെ ഇവന്റെ അമലുകളൊക്കെ തീർന്നു പിന്നെ ആരാണോ തങ്ങളിലേക്ക് പരാതി റസൂൽ അള്ളാഹുലേക്ക് പരാതിയുമായി വരുന്നത് അവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് പരാതിക്കാരനായ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പാപങ്ങൾ ആ പാപങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യും ഇവൻ ഇയാളെ പീഡിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടോ ചീത്ത പറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ അവനെ അതിക്രമിച്ചത് കൊണ്ടോ അവന് അവനുള്ള നീതി അവൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ട ചെയ്യും ആ തെറ്റുകൾ ഇവനിലേക്ക് ഇടും ആ തെറ്റുകൾ ഇവനിലേക്ക് ഇടും അങ്ങനെ ആ തെറ്റുകൾ ഇവനിലേക്ക് ഇട്ട് പിന്നീട് നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അവനാണ് മുഫ്ലിസ് നമ്മളാക്കുമാറാവട്ടെ അവനാണ് മുഫ്ലിസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കർമ്മങ്ങൾ പാഴായി പോകുന്ന രംഗങ്ങൾ ആവശ്യം അല്ലെ അത് പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ല കർമ്മങ്ങൾ പാഴായി പോകുന്ന രംഗം ഇമാം ഇബ്നു ഖൈമ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി പറയണം വലൈസ ശൈഅ ഫിൽ അമൽ അമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നത് നല്ല വലിയ ഒരു കാര്യം വിഷയമൊന്നല്ല ഇന്നമ ശൈഅ ഫിൽ ഹിഫ്സിൽ അമൽ മിമ്മ യുഫ്സദുഹു വ യുഹ്ബിതു അമൽ ഇന്നമ ശൈഅ ഫിൽ ഹിഫ്സി എന്
വയോഹിബിതഹു പാഴായി പോവാതെയും നിഷ്കർമ്മ നിഷ്ഫലമായി പോവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ആ അമലി എങ്ങനെ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുമോ അത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിജയം അതാണ് കാര്യം കേട്ടോ പിന്നെ അവിടത്തെ സഹാബത്തിനെ പഠിപ്പിച്ച് വലിയ അള്ളാഹ് റസൂല് സഹാബത്തിനെ വളർത്തിയെടുത്തു അവരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മളൊന്ന് പോവുക മനസ്സിലാക്കാം ഉമാഹുദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം എന്താണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് എന്താണ് അതിലുള്ള മാർഗം എന്നുള്ളതാണ് തിക്തത അപമാനം ഇത് നമ്മളെ വിട്ടുപോകുല കൂട്ടരി ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കും ഉമാഹുദിന്റെ ഒരു ചരിത്രം നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു യുവാവിനെ കൊണ്ടുവന്നു മോഷ്ട മോഷ്ടാവാണ് കളവാണ് കേസ് ഉമാഹു നീതി നടപ്പിലാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണല്ലോ ഉമാഹി അള്ളാഹു താലാൻഹു അത് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് മനസ്സിലായ ഉമ്മ അവർ വന്നിട്ട് പറയുന്നു അമീർ മുഹ്മിനി എന്റെ മകൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത ഒരു തെറ്റാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം വന്ന ഒരു തെറ്റാണ് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പുറത്തു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയും തലയിൽ ഓർമ്മ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്ത് കത്തി എന്താണറിയോ ആദ്യം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഒരാൾ പിടിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ കാരണം അള്ളാഹു സുബാന അള്ളാഹു എന്താണ് അൽഹലീമാണ് സഹനം എന്ന് പറയുന്നത് റബ്ബിന്റെ വലിയൊരു സിഫത്താണ് അള്ളാഹു സുബാന തെറ്റ് ചെയ്തവനെ പിടിച്ച് പെട്ടെന്ന് പിടികൂടി എന്ത് ചെയ്യൂല ശിക്ഷിക്കൂല ശിക്ഷിക്കാതെ മറിച്ച് ചെയ്ത തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി നല്ലൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അവസരങ്ങൾ അതിനുള്ള സമയം അത് നീട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നവരാണ് എന്ത് അൽ ഹലീം എന്നുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിന്റെ തേട്ടം ആ വിശേഷണത്തിന്റെ തേട്ടം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ഉമർബിന്റെ മാറ്റി നിർത്തി ചോദ്യം ചെയ്തു പറയൂ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ നീ സത്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താ ആ യുവാവ് ചെയ്തതെന്നറിയോ ഞാനിത് ഇരുപതാമത്തെ പ്രാവശ്യമാക്കാണത് ഉമ്മ എന്താ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ എന്താ വിഷയം നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു കിസയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ദഹിക്കേണ്ടതില്ല രഹസ്യമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു നാൾ പരസ്യപ്പെടൂല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ റൂമില് ആരും കാണാനില്ല റൂം അടച്ചിരിക്കണം ഒരു മനുഷ്യൻ അറിയണില്ല രഹസ്യമായതാണ് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ മൊബൈലും ഇന്റർനെറ്റ് അല്ലെ ഇത് 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 ഒരാള് നമ്മളത് കാണണില്ല അല്ലെ ആ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട പത്ത് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ രഹസ്യമായി ഇത് കാണുമ്പോൾ പതിനൊന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് വരും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ എന്തിനു കൊള്ളാം നമ്മളെ ഈ ദുനിയാവിലുള്ള തിക്തതയും അപമാനവും എത്രത്തോളം വലുതാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ കിസകളിൽ നിന്നും 